నోరు ఒక నమిలే యంత్రం నోరులు నెమలడం ఆహారాన్ని చూర్ణం చేయటం లేదా మ్యాస్టికేషన్ అనేటటువంటి ప్రక్రియ ఏ విధంగా సమన్వయపరచబడుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం నమలడంలో నమలటం యొక్క ఆవశ్యకత ఏంటో ఒకసారి ఒక కృత్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం ఆహారాన్ని నమలటం ద్వారా ఆహారం త్వరగా జీర్ణమవుతుంది ఒక చాక్పీస్ను మనం రెండు ముక్కలుగా చేసి ఒక మొక్కను చూర్ణం కింద చేసి ఒక మొక్కను ఆ మొక్క మాదిరిగా రెండు బేకర్లలో వెనిగర్ తీసుకుని అందులో వేసామనుకోండి అంటే వెనిగర్ కలిగినటువంటి రెండు బేకర్లలో ఒక చాక్పీస్ ముక్క ఒక చూర్ణం చేయబడిన చాక్పీస్ ముక్క వేసామనుకోండి ఏమవుతా ఉంది చూర్ణం చేయబడినటువంటి చా చాక్పీస్ ముక్క త్వరగా కరిగిపోతుంది వెనిగర్లో మన ముక్క కింద వేసిందే అలాగే ఉంటుంది చాలాసేపు ఎక్కువ సమయం పడుతుంది అంటే ఏమిటి ఆహారాన్ని నమలకుండా మింగేస్తే జీర్ణం చేయడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది జీర్ణాశయం మీద అధిక ఒత్తిడి కలుగుతూ ఉంది అధిక మొత్తంలో ఈ ఈ స్రావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సేవించడం జరిగి ఇక్కడ జీర్ణ వ్యవస్థలో ఇబ్బంది కలిగేటటువంటి లేదా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి తలెత్తుతుంది అందుచేత నమలటం ఆహారాన్ని నమలటం అనేది చాలా ఒక ముఖ్యమైన ప్రక్రియ జీర్ణక్రియలు అయితే దీనికి ఏమేమి సహకరిస్తూ ఉన్నాయి సమన్వయపరుస్తూ ఉన్నాయి దంతాలు మనకు వివిధ రకాలైనటువంటి దంతాలు ఉన్నాయి ఏమిటివి రదనికలు కొంతకాలు చర్వణకాలు అగ్రచర్వణకాలు ఇవన్నీ కూడా నాలుగు రకాలైనటువంటి దంతాలు ఇవి కొన్ని కొరకడానికి చీల్చడానికి ఆహారాన్ని నమలటానికి ఈ రకంగా కత్తిరించడానికి ఇలాగా వివిధ రకాల ప్రక్రియలకు ఉపయోగపడుతూ ఆహారాన్ని చూర్ణం చేయడంలో సహాయపడతాయి ఈ దంతాలన్నీ కూడా ఈ దంతాలు ఎలా అమర్చబడి ఉన్నాయి పైన క్రింది దవడల్లో అమర్చబడి ఉన్నాయి అయితే ఈ దంతాలు గట్టిగా ఉండి ఆహారాన్ని చూర్ణం చేయగలుగుతాయి ఈ ఆహారాన్ని మొక్కలు చేయగలుగుతాయి మరి వీటి కదలికలను ఎవరు సమన్వయపరుస్తూ ఉన్నారు దవడ కండరాలు పై దవడలో ఉండేటటువంటి కండరాలు ఆహారం పంటి కిందకి వెళ్ళే విధంగా తోయటం ఈ దవడ మధ్యలో ఉండేటటువంటి కండరాలు క్రింది దవడని పై దవడిని కలిపేటటువంటి ఈ కండరాలు దవడ కండరాలు ఈ క్రింది దవడ పైకి కిందకి కదులుతూ ఆహారాన్ని నమిలే విధంగా చేస్తాయి మనం చూసినట్లయితే ఆహారాన్ని నమిలేటప్పుడు మనం పై దవడని కదిలించలేము క్రింది దవడను మాత్రమే కదిలించి ఆహారాన్ని నమలడం జరుగుతుంది అలాగే నోట్లో ఉండేటటువంటి వలయాకార కండల కండరాలు ఆహారాన్ని లోపలికి తీసుకోవడానికి ఆహారాన్ని లోపలికి తోయడానికి ఉపయోగపడతాయి నోటిలో ఉండేటటువంటి వలయాకారపు కండరాలు మరి నాలుగు ఏం చేస్తూ ఉంది నాలుగు ఆహారాన్ని ఒక తిడ్డు మాదిరిగా ఉండి పంటి కిందకి తోస్తూ ఆహారాన్ని సమంగా సమంగా ఇది పంటి కింద పరుచుకునే విధంగా పరుచుతూ ఆహారాన్ని లాలాజలంతో కలుపుతూ ఉంది నోట్లో ఉన్న లాలాజల గ్రంథులు లాలాజలనే స్రవిస్తూ ఉన్నాయి ఈ కలపడం అనే ప్రక్రియను నాలుగు నిర్వహిస్తూ ఉంది మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కదలికలన్నింటినీ ఐదవ కపాల నాడి ఇది నియంత్రిస్తూ ఉంది ఈ కదలికల్ని ఎందుకంటే నాడీ వ్యవస్థ యొక్క దీంట్లో దాని పార్టిసిపేషన్ దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా ఉంటుంది నాడీ వ్యవస్థ నియంత్రణతో ఇది జరుగుతూ ఉంది అయితే ఇవన్నీ కూడా సమన్వయపరచబడుతున్నాయి ఇక్కడ ఇన్ని రకాల కదలికలు జరుగుతున్నాయి ఏదైనా చిన్న పొరపాటు జరిగితే మీరు మీ నాలిగ కరుచుకుంటారు అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సమన్వయంలో ఎక్కడైనా చిన్న లోపం తలెత్తితే మీరు మీరు తినే ఆహార బదులు మీ నాలికను కలవడం జరుగుతుంది రక్తం కూడా రావడం జరుగుతుంది కానీ మనం సాధారణ పరిస్థితులు ఇటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కోం ఎందుకంటే అంత బాగా సమన్వయం ఉంది అక్కడ పళ్ళు ఏ విధంగా నవ్వులుతున్నాయి ద దవడలు ఏ విధంగా కదులుతూ ఉన్నాయి నాలికి ఏ విధంగా కదులుతూ ఉంది ఆహారం ఎటువైపు పోతూ ఉంది ఇదంతా కూడా చాలా మంచి సమన్వయంతో ఒక యంత్రం మాదిరిగా అత్యంత సమన్వయం కలిగిన యంత్రం మాదిరిగా మన నోరు పనిచేసి ఆహారాన్ని మెత్తగా చూర్ణం చేయడాన్ని మనం ఇక్కడ గమనిస్తాం పిండిపై లాలాజలం యొక్క చర్య ఆహారం మన నోట్లో తీసుకుని నవ్వులుతూ ఉన్నప్పుడు మన నోట్లోనే జీర్ణక్రియ ప్రారంభం అవుతుందని మనం తెలుసుకున్నాం ఆహారం నోట్లో పాక్షికంగా జీర్ణమవుతుంది ఆహారంలో ఉండేటటువంటి పిండి పదార్థం పాక్షికంగా గ్లూకోజులుగా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం దీన్ని ప్రయోగాత్మకంగా తెలుసుకోవడానికి మనం రెండు పరీక్షణాలికలు తీసుకొని ఈ పరీక్షణాలికల్లో మనం ముందుగా కొద్ది పిండి పదార్థాన్ని నీటిలో కలిపి ఆ పిండి పదార్థానికి మనం టింక్చర్ ఐడెన్ జత చేసినప్పుడు నీలం రంగు ఏర్పడ్డాన్ని మనం గమనిస్తాం దేని సూచిస్తూ ఉంది పిండి పదార్థం ఐడెన్తో చర్య జరిపి నీలం రంగుని ఇస్తూ ఉంది ఇదే పిండి పదార్థాన్ని ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకుని దానికి మనం కొద్దిగా లాలాజలం దాన్ని జత చేసాం ఈ లాలాజలం ఆ పిండి పదార్థం మీద చర్య జరుపుతూ ఉంది అంటే అందులో ఉన్న పిండి పదార్థం చక్కెర కింద మార్చబడింది ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఒక పరీక్ష నాలికలో తీసుకున్నటువంటి పిండి పదార్థం ఏం కలుపుతూ ఉన్నాం లాలాజలం ఈ విధంగా జత చేసినప్పుడు చర్య జరుపుతుంది లాలాజలం చర్య ఏం చర్య జరుపుతూ ఉంది పిండి పదార్థాన్ని ఎలా మారుస్తూ ఉంది చక్కెర 
ఇప్పుడు ఈ చక్కెరకి మనం టింక్చర్ వేయడం జత చేసాం అనుకోండి నీల రంగు వస్తుందా రాదు దీన్ని బట్టి మనం ఏం నిర్ధారణ చేస్తూ ఉన్నాం లాలాజలం పిండి పదార్థంపై చర్య జరిపి పిండి పదార్థాన్ని చక్కరగా మారుస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం అలాగే మనం ఇక్కడ ఇంకొక విషయం గమనించేది లాలాజలం కేవలం రసాయనిక చర్య కోసం మాత్రమే కాదు ఇక్కడ రసాయనికంగా సహాయపడుతుంది పిండి పదార్థాన్ని చక్కరగా మారుస్తుంది అది ఒకటే దాని విధి కాదు లాలాజలం యొక్క విధి ఏమిటంటే ఆహార పదార్థాన్ని ముద్దగా మార్చడం ముద్దగా అంటే బోలస్ ఎందుకు ఈ విధంగా మార్చబడాలి ఆహారం మింగటం అనే చర్య కూడా వివిధ ప్రక్రియల సమన్వయంతో జరుగుతుంది సులువుగా జరగదు మింగటం ఆహారం మింగబడాలి అంటే అక్కడ పెరిస్టాలిటిక్ చలనాలు ఉండాలి పెరిస్టాలిటిక్ చలనాలతో పాటు ఏమి ఉండాలి ఆహారం ముద్దగా ఉండాలి మెత్తగా తడిగా ఉండాలి లాలాజల గ్రంథులు లాలాజలాన్ని శ్రవిస్తూ ఉన్నాయి ఈ లాలాజలం కలిసి ఆహారం ముద్దగా ఉండాలి మెత్తగా ఉండాలి పెరిస్టాలిటిక్ చలనాలు ఉండాలి ఇక్కడ ఉండేటువంటి కండరాల్లో సంకోచ సడలికలు ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడు సమన్వయపరిచినప్పుడు మాత్రమే మనం ఆహారాన్ని మింగడం జరుగుతుంది మనం తింటూ మింగుతూ ఉంటాం చాలా సులువుగా దాన్ని మనం చూస్తాం మింగడం అనే ప్రక్రియను కానీ ఇది ఒక సమన్వయంతో జరగవలసినటువంటి సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియగా మనం గుర్తించాలి అలాగే మన లాలాజలం యొక్క పిహెచ్ను గనక మనం చూసినట్లయితే ఆహారాన్ని చాలా వరకు ఇది క్షారయుతంగా మార్చడానికి ఇది ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది అంటే ఆహారం లాలాజలంతో కలిసినప్పుడు క్షారయుతంగా మారుతుంది ఎందుకు క్షారయుతంగా మారుతుంది కొన్ని రకాల పదార్థాలు క్షారయుత వాతావరణంలో జీర్ణమైతే కొన్ని పదార్థాలు ఆమ్లయుత వాతావరణంలో జీర్ణమవుతాయి నోటిలో ఈ పిండి పదార్థాలు జీర్ణం అవ్వాలి సెలైవరీ ఎమైలేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది చర్య జరపాలి అంటే మనకి క్షారయుత వాతావరణం ఉండాలి అందుచేత ఈ క్షారయుతంగా చేయటానికని మన యొక్క లాలాజలం ఆహారాన్ని క్షారయుతంగా మారుస్తూ ఉంటుంది దీన్ని మీరు ప్రయోగపూర్వకంగా మీ దగ్గర లెట్మస్ పేపర్ కనుక ఉన్నట్లయితే మీరు ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత వివిధ రకాల ఆహారాలు తీసుకున్నప్పుడు మీరు మీ లాలాజలాన్ని పరీక్షించి అది పిహెచ్ పట్టికలో దేంతో సమానంగా ఉందో పోల్చి చూసుకోవచ్చు మీకు ఏం అవగతం అవుతుంది అంటే మీరు ఏం పరిశీలిస్తారంటే ఈ లాలాజలం ఆహార యొక్క పిహెచ్ను క్షారయుతంగా ఆహారాన్ని క్షారయుతంగా చేస్తుంది మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తుందని మీరు తెలుసుకుంటారు ఆహార వాహికలో ఆహార ప్రయాణం జీర్ణక్రియలు మనం అధ్యయనం చేసేటప్పుడు ఆహారం పెరిస్టాలిటిక్ చలనాలు లేదా పెరిస్టాలిటిక్ కదలికల ద్వారా ఈ ముద్దగా ఉన్నటువంటి ఆహారం ఈ యొక్క ఆహార నాడంలో మన యొక్క ఆహార వాహికలో ప్రయాణించి జీర్ణాశయం చేరుకుంటుందని సులువుగా చదువుకున్నాం కానీ ఇక్కడ దీనికి సహాయపడేటటువంటి వివిధ అంశాలు ఈ ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో ఆహార ప్రయాణం అనే ప్రక్రియ ఏ విధంగా సమన్వయపరచబడుతుందో ఇప్పుడు మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఆహార వాహిక ఆహార వాహిక యొక్క గోడలలో ఉండేటటువంటి సంకోచ సడలికలు తరంగాల వంటి కదలికలను కలిగిస్తాయి ఇది ఒక అంశం పెరిస్టాలిటిక్ కదలికలు అనియంత్రిత నాడీ వ్యవస్థ అధ్యయనంలో ఈ విధమైనటువంటి పెరిస్టాలిటిక్ కదలికలు అనేవి ఈ ఆహార వాహికలో కదులుతాయి కదలడం ద్వారా ఆహారం కదులుతుంది అయితే ఈ ఆహారం సులువుగా కదలటానికి ఈ ఆహార వాహిక యొక్క గోడల నుండి స్లాష్మం అనేది ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంది ఈ స్లాష్మం ఈ జిగురు వంటి పదార్థం ఆహారం మెత్తగా కిందకి పోవడానికి సహకరిస్తుంది అలాగే మన ఆహారం నమిలినప్పుడు లాలాజలం ఏదైతే ఆహారంతో కలిసిందో అది కూడా ఆహారం సులువుగా కిందకి ప్రయాణించడానికి సహాయపడుతుంది అలాగే గొట్టం వంటి నిర్మాణం కూడా ఒక అంశం ఇది ఆహార వాహిక గొట్టంలా నిటారుగా ఉండడం వలన ఆహారం కిందకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది క్రింది భాగం జీర్ణాశయంతో కలపబడి ఉండడం వల్ల అది జీర్ణాశయంలోకి పోతుంది ఇంకొక అంశం ఏమిటంటే ఈ జీర్ణాశ ఈ అన్నవాహిక ఆహార వాహిక ఏదైతే ఉందో ఇది స్థితిస్థాపకత కలిగినటువంటి నునుపు కండరాలు ఎలాస్టిక్ ఇవి ఎలాస్టిక్గా లేకుండా ఒక ప్లాస్టిక్ గొట్టం మాదిరిగా ఉన్నాయనుకోండి ఆహారం ప్రయాణించడానికి వీల్లేదు ఎలా ఉన్నాయి ఇవి స్థితిస్థాపకత కలిగి ఉన్నాయి అంటే ఎలాస్టిక్ ఒక రబ్బర్ మాదిరిగా అంటే సంకోచ వ్యాకోచాలు చెందగలిగినటువంటి స్థితిస్థాపక గుణం కలిగినటువంటి నునుపు కండరాలు అనియంత్రిత నాడీ వ్యవస్థ ఆధీనంలో ఉండేటటువంటి నునుపు కండరాలు ఈ అన్ని అంశాల వలన ఆహార వాహికలో ఆహారం అనేది ప్రయాణం చేయటం జరుగుతుంది ఇక్కడ పెరిస్టాలిటిక్ చలనాల ప్రాముఖ్యత గురించి ఒకసారి తెలుసుకుందాం మన యొక్క ఆహార వాహిక కనుక చూసినట్లయితే దీంట్లో రెండు పొరలు మనకి కనబడతాయి రెండు పొరలు ఈ లోపలి పొర వలయాకార కండరాలతో నిర్మితమై ఉంటే బయట పొర స్తంభాకార లేదా స్థూపాకార కండరాలతో నిర్మితమై ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వలయాకార కండరాలు ముందుగా సంకోచిస్తాయి సంకోచించడం వలన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆహార ముద్ద కిందికి తోయబడుతుంది కిందికి నెట్టబడడానికి దాని మీద ఒత్తిడి పెరుగుతుంది 
ఇప్పుడు ఈ స్తంభాకార కండరాలు సంకోచం చెంది తద్వారా వాహిక యొక్క దాని యొక్క పరిమాణం పెరిగి ఇక్కడ ఖాళీ పెరిగి ఆహారాన్ని ముందుకు నెడుతుంది ఈ విధంగా ముద్దగా ఉన్నటువంటి ఆహారం ఈ యొక్క వలయాకార స్తంభాకార కండరాలు రెండు రకాలైనటువంటి కండరాలు మనం ఈ ఆహార వాహికలో మనం చూస్తాం ఈ రెండు రకాల కండరాల యొక్క సంకోచ సడలికల ద్వారా ఆహారం అనేది కిందికి ప్రయాణిస్తుంది ఈ రకంగా ఈ పెరిస్టాలిటిక్ చలనాలు మాత్రమే కాకుండా వివిధ అంశాలు ఈ స్లాష్మం అనేది రావటం స్లాష్మం ఉత్పత్తి అవ్వటం స్థితిస్థాపక నులుపు కండరాలు ఈ ఈ గొట్టం వంటి నిర్మాణము సంకోచ సడలికలు ఇవన్నీ కూడా దోహదం చేస్తాయి మనం ప్రయోగాత్మకంగా దీన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఒక సైకిల్ చూబ్ రబ్బర్ చూబ్ తీసుకొని ఒక బంగాళదుంప అంటే దాని సైజుకి సరిపడే బంగాళదుంప పెట్టి దాని క్రిందికి జరపండి మీ చేతులతో అది ఎలా కదులుతుందో గమనించండి మీకు ఏమనిపిస్తుంది శుభ్రంగా కడిగిన ఒక బంగాళదుంప తీసుకొని సైకిల్ చూబులో పెట్టి పంపినప్పుడు అది కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తుంది కిందికి పంపడానికి మీరు చేతులతో దాన్ని ఇలా ఒత్తి కిందకి లాగినప్పుడు కూడా మీకు కొద్దిగా కష్టంగా అనిపిస్తుంది అదే బంగాళదుంపకి నూనె రాసి ఆ సైకిల్ కొట్టడం లోపల కూడా మీరు నూనె రాసి ఇప్పుడు ఈ బంగాళదుంపను పెట్టి ఆ దుంపను మీరు ఇలా జరుపుతా ఉన్నారు అనుకోండి చాలా సులువుగా అది ప్రయాణిస్తుంది ట్యూబ్లో అంటే ఏమిటి నూనె ఇక్కడ ఆ రాపిడిని తగ్గించి అంటే దుంపకు ట్యూబ్కు మధ్యలో రాపిడిని తగ్గించి దుంప సులువుగా వెళ్ళేలా చేస్తుంది అలాగే జీర్ణ ఆహార వాహికలోని స్లాష్మం తిన్న ఆహారంలోని లాలాజలం ఆహారం నునుపుగా సులువుగా ఆహార వాహికలో ప్రయాణించడానికి దోహదం చేస్తాయి అంటే ప్రతి ప్రక్రియకు కూడా మన జీర్ణాశ జీర్ణ వ్యవస్థ తీసుకున్నాం జీర్ణ క్రియ తీసుకున్నాం ఈ క్రియలో జరిగేటటువంటి ప్రతి చర్య ప్రతి దశలోనూ కూడా ఒక క్రియ జరగడానికి అనేక రకమైనటువంటి అంశాలు ఏ విధంగా దోహదపడుతున్నాయి వివిధ రకాల చర్యలు ఏ విధంగా సమన్వయపరచబడ్డాయో మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం